雨欣，你总叫他男神二号，那男神一号是谁？顾子成啊，名副其实的富二代，喜欢打篮球，嗯，人称冷面魔煞。你这么说，我还有点期待。超级帅。是不是曹操？曹操到。李谦，怎么样？吃了吗？平时这个点这条路不堵车的。大叔，前面怎么回事啊？哦，呃，前面发生事故了，一时半会儿处理不好。啊！不行，我要下车。哎，年年，这离考点还有段距离呢。我不下车，我就进不了考场了。我走了。年年，注意安全，当心。我我着急，谢谢。来不及了，快点快点快点！来不及了，来不及了，快点快点快点！距离学校考场大约有三千米，假设目前我自行车的平均速度是每分钟一百二十米的话，三千除以一百二等于二十五，还有二十分钟就要进考场。如果再快点。或许还来得及这么热的天，你躺在这儿不晒吗？带我去考场。
你那同学，冷静一下，有话好好说。你、啊，你庆幸我还活着吧？如果再让我看到你，绝对不仅仅是一个耳光。到底怎么回事？是你啊！我告诉你，没有我的话，你早死了。你早死不要脸！花季少女为何痛哭流涕？绝世帅哥为何遭人暴打？这耳光的背后到底隐藏着什么？是道德的沦丧，还是人性的扭曲？我是小王，你们的专属小王。师,师哥，你没事吧？你跟这个女生是结了多大的梁子，能对你下如此死手，我都心疼了。别嘲笑我的。哎，哪儿敢呀、啊？你跟他之间到底发生了什么故事？跟大爷大妈抢饭碗，你这……哎，我说你，你，你碰瓷是不是应该也得讲点道德？这还离得这么远呢？事情就是这样，我开着开着车，一个人晕倒在了我前面，这不是碰瓷，这是什么呀？当时你就真扔下他一个人走了？我往前开了开，看见他还是一动不动，是真的晕倒了。然后呢？然后我就给他送到医院了，再然后呢？他醒了，你就没有跟他解释什么？跟他解释什么？反正我是好心没好报，还惹了一团糟。师哥，其实我早就认识苏念念了。你早就认识他？他可是我们东周一中有名的学霸，我跟他一起参赛过，令我印象很深刻。不过。他怎么突然出现在这所学校了？我好像知道点什么了。所以我跟你说，学习好，人品差，两回事。学习好、人品差的人，到了社会危害更大。师哥，你现在都开始戴有色眼镜看人了，以前不这样呀。我没有。如果你莫名其妙挨了打，我不知道你会用什么眼镜看人。是是是，我们顾大少爷什么时候受过这种委屈？来，快让我给你揉！干嘛呀你？你有命吗？别碰我！别碰我！就这么让你跑了，还真是便宜你了。下次再让我看到你，我就让你知道什么叫生无可恋。玲玲，你没事吧？没事了。暂时没事了，没吓着你吧？你不仅仅是吓着我了，你是吓着所有人了。你说你扇了男神的脸，扇烂了怎么办？还好你手下留情，不要在我面前提他。男神一号，应该叫渣男一号吧？好好好好，你放心啦，你知道我这个人一向都是很重有轻色的。这个男神一号跟你，呃，不对，渣男一号。你们到底有什么故事？你那么狠呢？我跟他之间没有故事，只有事故。如果不是他，我就不会来到这里；如果不来到这里，我就不会有这些痛苦、伤心、愤怒的回忆。哇，原来你来这学校都是男神的功劳。你俩好有缘啊！哎，你们以前就认识啊？宋雨欣，我跟他不是你想象的那样，我们不认识。还有。不要在我面前叫他男神了，我的耳朵会抗议的。好了好了，那你现在先忘掉这些烦恼，我带你去个地方，你一定会喜欢的。不去
，这里到处都是破屋烂楼，出去就会被人当猴看，不去，我选择回宿舍睡觉。哎呀，要睡觉，你现在睡觉一定会做噩梦的，走吧。我选择噩梦。你在干嘛？我在看朋友圈。大哥，美发是一门艺术，你能不能尊重一下我？啊？就你搞艺术，中午食堂都出事了，你知道吗？我有啥关系？啥事儿啊？咱们同届新来那个眼镜妞，说拿叉子插死那个全身假名牌的冷面功夫哥。真的假的？头条。呜呵。但是，是跟我搞艺术有什么关系？艺术来自于生活，你要搞艺术，就得先关心生活嘛。又一个不关心生活的，你上新闻了，你知道吗？呃，群英机电大学新生报道，昔日情侣意外相遇，被甩女孩追讨情债，花心大少当众挨打。欲知后事发展如何，以及曾经谜一般的往事，我将继续跟进。对对对对，这还有续集、啊。哎，帅哥，你跟那个眼镜妹有什么感情纠结啊？哎，透露一下呗。你想让我透露什么？呃，你不要这样盯着我看嘛。我只是个无辜的读者，你要去找写这个人的去。你别说我，这也不是我干的。谁写的？这我也不知道。没想到你的感情生活这么复杂，啊,啊？你说你喜欢的人我不认识，那他就是男三，男神二号又貌似对你有点意思，还送给你书，你又和男神一号谈过恋爱，恋爱？宋雨熙，你再瞎说，咱们姐妹可没得做了啊！这不是我说的，你看呀，这朋友圈里发的。我说他怎么能眼睁睁的站着让你打呢？原来是他背叛过你啊！哎，把那个狗皮屑弄够深了。你这是想要用武力威胁我呀？我可是站在正义的一方。造谣是正义吗？造谣？那苏年年在食堂想要叉子来插你，这是不是事实？那你当众挨了他一巴掌，这是不是事实？这不就得？如果你不欠他，你怎么可能心甘情愿当众挨打呢？你哪只眼睛看见我心甘情愿了？那你为啥挨打呀？你管得着吗？管得着呀！你是咱们这一届新生中众人瞩目的帅哥，那苏年年是咱们整个群英大学为数不多的美女。美女啊！你可以怀疑我的道德标准。但你不能怀疑我的审美标准，宋雨熙，你觉得那个人渣配跟我恋爱吗？还背叛我，我呸！我理解你，虽然我学习不怎么样，但是在感情方面我可是专家。要是我经历了这么一段刻骨铭心的背叛，我也不愿承认我爱过这么一个人渣。爱，我爱他，我恨死他了，好吗？也许这就是所谓的爱之深，恨之切吧。大姐，我求求你了，我们两个不是你想象的那样，我根本就不认识他。你不认识他，你为什么恨他？你这也太不坦诚了吧！不是，我是说我认识他，但是是因为一场车祸。车祸？哇，那也太浪漫了吧！大姐，我无语了，好吧，那现在这样吧，你先告诉我怎么找到你那个青梅竹马的小黄，过后我再给你解释其他的，好吗
，反正不管怎么样，总而言之，发生在你们两个校园公众人物身上的事儿，就是咱们学校的新闻。创造胡编乱造新闻的人，叫做狗仔。你是想一条路走到黑了是吧？我可找到你了。找我干嘛？我说我找小黄。刚才是什么物体在说话？小黄，哪呀？你把那条朋友圈删了吧。为啥呀？因为事实不是你想的那样。那是啥样？我那天考试，是骑车去的，结果不知道被一个什么东西给撞了，结果就没考上，然后就来到这儿了。血口喷人。我那天开着开着车，一个不知道什么东西的人就躺在了我的车前面，我出于好心把他送到了医院。我还真是服气了。明明是他肇事逃逸，愣是把自己说成热心市民。狗仔，荒唐，粉末倒置了吧？如果没有他这种肇事逃逸的人渣，也就不需要那么多人去见义勇为了。你信不信？下次再遇到这种事情，我绝对不跟他了。那我也奉劝他一句，希望他下次肇事逃逸的时候，不要轻易逃过法律的制裁。要不然，你们俩先聊着。我怎么觉得，在这突然有点尴尬呀？站着，把你给忘了。那条朋友圈删了。凭什么呀？是啊，你不能胡乱改造事实。连你们两个新闻当事人的口径都没同意，我怎么可能随便就删了我已经发出去的消息？开个价吧，什么意思啊你啊？别想用钱来收买，我不想再跟你浪费口舌。你说吧，想怎么办？少来。是啊，明明是我能解决问题，你掏钱干嘛？是不是像你这种有钱人，觉得钱能解决所有问题，包括撞了人也能一了百了？我哪不有你啊？你还想怎么样？人你也挡了，仇你也让我出了，还不够吗？我打你还打出新闻头条，你满意了吗？你不挡的人怎么会有这种造谣？如果不是你撞我，我就不会来到这儿；如果我不来到这儿，我就不会碰到你；如果不是碰到你，我也就不会打你。<笑>我真是服了，这个世界上怎么有你这种犯了错误还能理直气壮的人？那个人呢？我哎，我话还没说完呢。你知道这个学校人最大的特点是什么？就是有你这样的人。不是，是全是你这样的人。松手！不松。